Yorum yapmadan sadece sorularımı sormak istiyorum size. O yapının içinden gelen biri olarak bu yapının deşifre olması için yeterli ve gerekli bilgiyi paylaştığınıza inanıyor musunuz? Türkiye'nin imamı sizce kim? Hulusi Akar sizce nasıl serbest bırakıldı? Ve Adil Öksüz kuvvetli suç şüphesiyle tutuklamaya sevk edilmesine rağmen neden serbest bırakıldı? Sizinle birlikte televizyon programlarına çıkartılan ablalar, o yapının gerçek ablaları mıydı? Yoksa bir algı yönetimi mi hedefleniyordu? Konuşmanızda 20 kişilik bir istişare kurulundan bahsettiniz. Kimlerden oluşuyor bu istişare kurulu? İsim isim açıklamanızı istiyoruz buradan. Haziran 2011 yılında bir yazımız vardı. Ustanın ilk iki imtihanı başlıklı bir yazı ve tüm medyada da Gülen'in sağ kolundan AKP'ye mesaj var başlığıyla yayınlanmıştı. Haziran seçim sonuçları tek başına AKP'nin başarısı değildir. Orada Erdoğan'ın ustalık döneminin ilk iki sınavı yeni kabilenin teşkili ve yaklaşan yüksek askeri şura çalışmalarıdır. Ustalık dönemi başlangıcını test etme fırsatını böylece bulmuş olacağız diyordunuz. O sene TSK'da 2011 yılında bir kriz yaşandı. Ve bu kriz biliyorsunuz birçok çevrelerce yargının AKP'lileştirilmesinden sonra gözünü TSK'ya dikti diyerek de yorumlar yapıldı aynı zamanda. Şimdi bu bağlamda soruyorum. Sizce Sayın Erdoğan'ın ustalık dönemi başlangıcını bu krizle bir test etmiştir. Bu demecik öngörüsünü o tarihlerde sık sık ziyaret ettiğiniz Fethullah Gülen'den mi öğrendiniz? 22 Eylül 2016 tarihli yazınızda bu örgütün nasıl bir tehdit unsuru olduğunu anlatma konusunda ikna zorluğu bulunuyor. Bilhassa Türk Cumhuriyetlerinde ülke yöneticilerinin, güç sahibi ailelerin çocuklarına el atılmış olması iknayı daha da zorlaştırmaktadır diyorsunuz. Bundan ne kastediyorsunuz? Ve Sayın Erdoğan'ın etrafındaki insanlar yeteri kadar acaba sizce bu yapıyla mücadele etmiyor mu? Karşı karşıya olduğunuz, olduğumuz hareketi tanımanız çok zor. Bir hissesi dışarıda, 99'u içeride dediniz. Bugünkü konuşmanızda da söylediniz, daha önceki beyanatlarınızda da var. FETÖ ölmeden, hipnozdan çıkamazlar dediniz. Bir programda ama tam tersine FETÖ'nün tabanı yok dediniz. Hatta FETÖ'nün bu yapıyı kendi eliyle deşifre ettiğini bir yazınızda iddia ettiniz. Sizce bunlar çelişkili ifadeler ama değil ama midir? Sayın Hürriyet. Tamam. Ya, bir, Son. Çünkü iki dakika süre yapıya geçti. Güzel. Tamam Sayın Başkanım. Öyle sorular. Yani bundan aydınlatılması lazım. Çünkü toplantıda başından beri de bu bir hedeflere yoğunluşu. Başka bir yanlış anlayışı. Bunun ötesinde çok gerçek bir ortaya çıkartacak. Sayın Hürriyet. Sürelişim de oldu başkanım. Haberler de oldu. Hayır. Hayır. Bu kadar milletvekili demokrasi Yöneticileri ve siyasi arada da bu yöneticilerden var mıdır? 
Bunları ben bildiğinizi düşünüyorum ve bunları açıklamanız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bir kızınız tutuklandığında dediniz ki demek hatamın bedeli buymuş. Bu hatadan kastınız.